ഹായ് ഞാൻ ദിവ്യാസ്മനൻ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോഴാണ് ലൈസൻസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വലിയൊരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി കണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലൈസൻസ് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ എനിക്കൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു തന്നു ബ്രദറാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി മേടിച്ചു തന്നത് സാൻട്രോ സിങ് അതിനുശേഷം പിന്നെ അച്ഛൻ പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചു ഹോണ്ട ജാസ് മേടിച്ചു അതെല്ലാം പെട്രോൾ വേരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി ഡാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗോ ആയിരുന്നു അതും എഗൻ പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ വണ്ടി വേണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ജാസ് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ഡാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗോലിക്ക് മാറുന്നത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടി മേടിച്ച വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഹോണ്ട ജാസ് അത് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പവർ കുറച്ചുകൂടിയും കൂടും സ്പെഷ്യലി ലോങ് ഡ്രൈവ്സിന് ഈ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ മേടിച്ചതാണ് ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആവും ലോങ് ഡ്രൈവിന് കംഫർട്ടബിൾ ആവും ആൻഡ് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരും മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഹോണ്ട വണ്ടി തന്നെ മേടിക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതൊരു ഹാച്ച് ബാക്ക് വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിനും കൂടിയും കുറച്ചുകൂടിയും കൺവീനിയൻ്റ് ആവും രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനൊരു ബാലൻസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വണ്ടി മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ന്യൂ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മഴ സീസൺ ആണല്ലോ അതേമാതിരി ഒരു മഴക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ടഫ് അതായത് മഴയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ ബിഗിനർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മഴയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ വൈപ്പറ് പിന്നെ വഴിയിൽ കുണ്ടും കുഴിയും അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ഡ്രൈവിംഗ് ലെസൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് റോട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ഇപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനായി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന് മേലെയായി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആവും ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കും ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്സിനാണെങ്കിലും ഷോസിനാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആരെയും ട്രബിൾ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ എത്തേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാം തിരിച്ചു വരാം ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കുറവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അത്ര ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആവും ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ലൈസൻസ് എടുത്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു മടിയാണ് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ വണ്ടിയൊന്നും എടുക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ച് ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടച്ച് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മടി പിടിച്ചിരിക്കും എനി ടൈം ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്നത് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും ടു റീച്ച് എനി വെയർ ഒരു ടാക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സിനെയോ അച്ഛനെയോ ആരെയും ഹസ്ബൻഡിനെയോ ആരെയും ട്രബിൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാം
ഹൈവേ ഡ്രൈവിംഗ് ഇസ് ലോട്ട് മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാൽക്കുലേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയും കൂടിയും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല രസമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആ ഒരു പാക്ക് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നന്നായി എങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലോൺ ടൈം എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാലഞ്ച് ഹൈവേയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യലും ആ സ്പീഡ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ മാതിരി ബാംഗ്ലൂർ ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോൾ നല്ല ഹൈവേസൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം സ്പീഡിലൊക്കെ ഓടിക്കാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്തായാലും വരും നല്ല റോഡ്സ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സാൻട്രോയിലാണ് ഞാൻ പോയത് പിന്നെ അത് അതിന് ശേഷം ഹോണ്ട ജാസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോങ് ഡ്രൈവ് ഹോണ്ട ജാസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടിയും വലിയ വണ്ടി പവർഫുൾ വണ്ടി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലൊക്കെ പോകും ഞാനൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച പറഞ്ഞ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡ് കൂട്ടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷനായി ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഓടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മേ ബി ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആ ത്രിൽ ആസ്പെക്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്ര അധികം ഉണ്ടാവില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആ ത്രിൽ ആസ്പെക്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പിന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനത്തെ സ്പിരിറ്റ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോവുക നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ വരെ ഉള്ളൊരു സ്പീഡിൽ പോവുക അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് കട്ട്സും അതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതായിരിക്കും മേ ബി മെയിൻലി ഉള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക ഫീമെയിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് പിന്നെ കുറേ പേര് കളിയാക്കും ഫീമെയിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആ ബാഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ഡ്രൈവർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കിൽസ് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് പൊതുവേ ഐ തിങ്ക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ ഇൻഡ് അവർ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി കുറേ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പാർക്കിങ്ങും ഒരു സ്കില്ലാണ് അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു കാൻ സേ ദറ്റ് ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ ആർ ബാഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ദെർ ആർ ഗുഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അത് എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും വലിയ ട്രബിൾസം ആൾക്കാർ ആവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഹൈവേ ഡ്രൈവ്സ് എപ്പോഴും രസമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികം ദൂരമൊന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല ലൈക്ക് ആരും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ വെരി ലോങ് ഡ്രൈവിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ഒരു ഡ്രൈവ് ട്രിപ്പ് റോഡ് ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി സൂൺ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാർ മേടിക്കുക ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അതൊരു എസ് യു വി ആയിരിക്കും ഇതെന്തായാലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റാൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിന് എന്തായാലും നമുക്കൊരു സ്മോൾ സൈസ് ഹാച്ച് ബാക്ക് കാർ എപ്പോഴായാലും ആവശ്യമാണ് എസ് യു വി അല്ലെങ്കിൽ സിഡാൻ കാർസിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാം സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ അത്ര കൺവീനിയൻ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഈ പാക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പെട്രോൾ വണ്ടിയും ഡീസൽ വണ്ടിയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പവറാണ് മെയിൻലി ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന ഇറ്റ് ഡസൺ മേക്ക് എനി ഡിഫറെൻസ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് സൂൺ അത് ഒരേ പ്രൈസ് ആവും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡീസൽ വണ്ടി എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ 